muhtemelen 9,5 yaşında olmak isterdim. Yani 9,5 yaşında olurdum evet. Çünkü hayatın tadının çocukken çıkarılabileceğine inanıyorum ve çocukken çok daha fazla elinebileceğime inanıyorum. Görünüş olarak düşünecek olursam çok büyük olduğunu söylemezdim. Ama düşünce yapısı olarak düşünseydim kaç derdim? Bilmiyorum kaç derdim. Ama yaşımızı merak etmediğimiz bir dünyada olmayı çok isterdim. Değişik. <gülüyor> Çocukların yaşam koşullarını değiştirirdim. Çocuklara uygun yaşam alanı sağlamak demek, gelecek nesilleri kurtarmak demek ve bu da dünyayı kurtarmak olurdu herhalde. Dünyada sanırım umutsuzluğa kapılma düşüncesini değiştirmek isterdim. Çünkü aslında böyle umutsuz olduğumuzu düşündüğümüz anda hiçbir etkimizin olmayacağını, dünyadaki hiçbir kötülüğü durduramayacağımız umutsuzluğunu ortadan kaldırmak isterdim. Çünkü bugün birimiz bile küçücük bir hareket yaparak başladığı zaman bir şeyleri çözmeye o küçücük hareket çok büyüyebiliyor, çok güçlenebiliyoruz, çok devleşebiliyoruz ve bazen aslında hiç çözemeyeceğimizi düşündüğümüz bir şeyi hep beraber birlik olarak çözebiliyoruz. Eğer dünyada bir şeyler, kötülükler ya da kötü olan her şey bir şekilde zaman içerisinde birlik olarak oluşturulduysa bu düzenlerin ya da bu kötü olan şeylerin ya da bu çözmemiz gereken şeylerin ya da belki hayatımızda olan ve çözemeyeceğimizi düşündüğümüz şeylerin bu umutsuzluk ortadan kalkarsa çözülebileceğine ya da çözülmeye yönelik adımlar atılabileceğine inanıyorum. O yüzden bir şey değiştirebilecek olsaydım insanın kendi içindeki o umut Umutsuzluğu değiştirmek isterdim ve eğer insan isterse etrafında kocaman farklar yaratabilir bunu görmesini isterdim insanların. İlk önce kendi küçük çevremizi güzelleştirip daha sonra bu güzelleşen küçük çevrelerin de büyük toplulukları güzelleştirebileceğine inanıyorum. Mutluluğu arama metodu çünkü hayattaki tek amacımın mutlu olmak olduğunu bilmeme rağmen mutlu olabilmek için gitmem gereken yolu kestirene kadar oraya buraya çarpıyorum ve asla emin olamıyorum. Şu an bu mu? Doğru şey bu mu? Doğru zaman bu mu? Doğru meslek bu mu? Doğru yaşam bu mu? Doğru seçim bu mu? Doğru hayat bu mu? Ön dişleri fırçalarken fırçayı hareket ettirmek yerine kafamı oynatıyorum. <gülüyor> Şu anda aklıma bu geldi arkadaşlar. <gülüyor> Şu anda aklıma bu geldi ama yani bence bunu çoğu insanla farklı yapıyorum. Yani arkadaşlarımı fırçalarken tamamım ama ön dişlerimi fırçalarken böyle yapıyorum fırçayı oynatmak yerine. Yeni doğmuş bir çocuğa tek bir tavsiye verecek olsaydım asla kimseyi dinlememesi gerektiği olurdu. Ya herhalde tek verebileceğim tavsiye hiçbir şeyden korkmaması, her şeyi hayatta istediği anda istediği gibi yapması, hata yapmaktan da korkmaması. Çünkü hataların bize çok şey öğretti. Yani direkt akışa sal kendini derdim. Ne insanlar için kendine çok kas, ne böyle kendine çok gel. Ne olmak istersen onu ol, ne okumak istersen onu ol, büyüyünce ne yapmak istersen onu yap, hangi kararı ne zaman vermek istersen onu ver derdim. Ömrünün yettiği gibi gönlünce yaşadırdım gerçekten bunu söyledim arkadaşlar. Yani yarın yokmuşçasına şuursuz yaşamak değil de gerçekten hayatın kısa olduğunun bilincinde olup da böyle istediğimiz gibi yaşamak önemli her zaman. Geçmişteki hatıralarımı unutmayı tercih ederim. Geçmişime bağlayım, geçmişimi seviyorum. Anılar benim için her şey demek. Anılar çok güzel şeyler. Bu yüzden bu kanala açtım zaten. Anıları biriktirmek için ama eğer yenisini yaşayamayacaksam eski anılara takılıp kalmanın hiçbir anlamı yok. Ben aslında anılarına çok düşkün bir insanım. Sürekli fotoğraf video çeken biriyim. Gördüğünüz gibi YouTube kanalımdan da belli zaten. Eğer yeni anılar yaratamayacaksam geçmişteki anıları tutmanın bir anlamı yok. O yüzden ikisinden birini seçecek olsaydım geçmişteki anıları unutmayı tercih ederdim. Çünkü yeni, yenisini yaratmadığımız sürece ne anlamı var ki? Mutlu olmak, hayatın tadını çıkarmak ve gerçekten mutlu olduğun şeyleri yapmak çoğu insan hayattadır. Ama ömürlerini, günlerini, hayallerini unutarak geçirir. Ya da hayal, hiç hayal kurmayarak geçirir. Gerçekten yaşayan insanların tek farkı hep hayal kurmalarıdır bence ve 
o hayallerine sadık kalmalarıdır. Sevgi bence hayata karşı olan sevgimiz, umudumuz ve hayallerimiz bence. Bir insan amacı olmadan hayalleri, hedefleri, başarmak istediği şeyler, onu heyecanlandıran şeyler olmadan da hayatta kalabilir. Ama gerçekten böyle kendisini içten heyecanlandıracak bir hayali varsa, tutunduğu bir şey varsa, amaçladığı bir şey varsa o gerçekten yaşamak olur herhalde. Çünkü hayatın tadını dol dolu çıkarıyordur, dol dolu yaşıyordur, her şey dol dolu deneyimliyordur. Bilmiyorum arkadaşlarımla da bunu hep konuşurken diyorum. Bence böyle duyguları yoğun yaşayabilmek, o anın içinde gerçekten olabilmek, gerçekten bu hayatı yaşadığımızı gösteren bir şey. Evet bu da çok önemli. Anda olabilmek, o anın içinde olabilmek bence gerçekten hayatı yaşayabilmek demek. Herkesin farklı kişiliği var. Herkesin farklı görüşleri var. Çünkü herkesin farklı yetiştirme biçimleri var. Ama keşke beni mutlu eden şeyler herkes de mutlu edebilseydi. Hepimiz çok farklı arka planlardan geliyoruz. Çok farklı çocukluklardan geliyoruz. Çok farklı deneyimler yaşayarak bugüne ulaşıyoruz. Bu da bizim karakterlerimizin çok farklı olmasını sağlıyor. O yüzden beni mutlu eden şeyleri herkesi mutlu etmemesi çok normal. Bunu anlamam benim de baya bir zamanım aldı. Yani eskiden bazı şeylere al al bunu neden yani mutluluk sebebi olmaz ki bu derken şu an fark ediyorum ki benim deneyimlediğim şeyleri deneyimlememiş olan, benim yolumdan geçmemiş olan, benim çocukluğumu yaşamamış olan birinin, yani benim karakterimde olmayan birinin benim hissettiğim gibi hissetmesi aslında çok zor. Belki ortak bir noktada buluşabiliriz ama tam aynı yerde buluşmamız çok zor çoğu zaman. Hepimiz çok farklı çocukluklar yaşıyoruz, çok farklı travmalar ediniyoruz, çok farklı karakterlerimiz olmasını sağlıyor. Aynı evin içinde büyüyen iki kardeşim bile çok farklı şeyler deneyimleyip günün sonunda bambaşka karakterleri olur. O yüzden herkesi mutlu eden, herkesin ruhuna iyi gelen şey de farklı oluyor. Dünya olurdu, bütün dünyayı dolaşmak istiyorum ve hiçbir yere bağımlı kalmak istemiyorum. Gezmek istiyorum, görmek istiyorum. Yeni kültürler, yeni insanlar, yeni diller, yeni yaşamlar keşfetmek istiyorum. Ve bu yüzden her yerde yaşamak istiyorum, her yerde bir parmak izim olsun istiyorum. Şu anda yaşadığım yer çoğunluk olarak Romanya. Çünkü Romanya'da üniversite hayatımı sürdürüyorum. Kıbrıs Romanya karışık diyebilirim ama yılın 9 ayı Romanya'da yaşıyorum. Romanya'da yaşamasaydım, yaşamak istediğim yer İngiltere olurdu. Zaten sıradaki gitmek istediğim hedefle dediğim yerde orası. Sevdiklerim ve hep yanımda duran, arkamda duran tatlı insanlar. Sahip olduğum için en mutlu olduğum şey şüphesiz, tereddütsüz, net bir şekilde ailem, arkadaşlarım ve sevdiklerim, hayatımda olan harika insanlar, beni ben yapan, bana çok şey katan, bana çok şey öğreten, bana sevgi gösteren insanlar hayatımdaki. Yani bu hiçbir zaman değişmeyecek. Hiçbir zaman bunun cevabı değişmeyecek. İnsanların görmesi değil, senin vicdanın seni rahatlatmaya bir şey. Yani zaten vicdanından dolayı sen kötü hissedersin. İnsanlar gördü diye değil bence. O yüzden bir farkı yoktur. Kötü hissedersin ve bu tamam değildir. Kesinlikle tamam değildir. Yanlış, her noktada yanlıştır. Ve sadece bazı yanlışları tölere edebiliriz. <gülüyor> Kimse fark etmeyecek olsa bile, ömür boyu kimse bunu bilmeyecek olsa bile bir hata hatadır. Hatanın ne olduğunu bizim vicdanlarımız belirliyor. Yani çok bariz bir hata olmadığı sürece yani bir şeyin gerçekten hataya çekilip çekilmeyeceği bazen vicdanımıza kalmış oluyor olsa da hata olarak gördüğümüz bir şey her koşulda hatadır. Herkes görse de kimse görmese de. Belki kimse görmezse toparlaması daha kolay olur ama biz o hatayı yaptıysak o hatadır. Yani kimse görmüyor de siz, biz hiçbirimiz hata yapmamış olmuyoruz. Öyle olsaydı aldatmalı hata olmaz. İstediğimizi yapardık kimse görmeyecekse ama bir hata her zaman hatadır tabii ki. Gerçek güç yanında sevdiklerini hissedebilmektir. Yanında gerçekten birilerinin olduğunu bilmektir. O zaman senden güçlü kimse yoktur. Gerçek güç nedir biliyor musunuz? Gerçekten kafamda olan, yani gerçek anlamda hissettiğim gerçek güç mutlu bir aile. Günün sonunda, yani mutlu bir ev, sıcak bir ev. Mesela yorgun gününüzün sonunda döndüğünüz sıcak bir ev, sıcak bir ortam. Bu ille aile evinde olmak zorunda da değilsiniz. Kendinize kurduğunuz o güzel ortam, o sıcak atmosfer. Bilmiyorum belki bitkileriniz hayvanınız, evcil hayvanınız ya da belki aileniz ya da belki hayatınızdaki kişi, eşiniz, çocuğunuz, kim olursa olsun gerçek güç, çok yorucu bir gün geçirdikten sonra bile, çok yıpratıcı bir gün olsa bile, çok yorulsanız bile, çok kötü hissetseniz bile o gün gittiğinizde sıcak bir ev bulmanız.
olmanız, güzel sevgi dolu bir ortam bulmanız ve orada huzurlu rahat hissetmeniz, o stresinizi, mutluluğunuzu, mutsuzluğunuzu, üzüntünüzü, her şeyi paylaşabiliyor olmanız o ortamın içerisinde. Yani o yorucu kartik günün sonunda o gittiğiniz sıcak yuva ortamı bence gerçek güç. Zaten buna sahip olan insanların da genel olarak mutsuz olduğunu düşünmüyorum. Çünkü gerçekten çok kötü bir gün bile geçiriyor olsam kendimi düşünüyorum ben. Eğer kendimi rahat ve güvende hissettiğim bir yere gidiyorsam ve o ev bana huzur veriyorsa her şeyin aşılacağını düşünüyorum ve rahatlıyorum ya da anlatıyorum ve rahatlıyorum. O yüzden bence gerçek güç, güzel sıcak bir yuva. <gülüyor> çok klişe duyuluyorum belki ama benim gözünde gerçekten bu. O yüzden de hangi ülkede yaşarsam yaşayayım, nerede yaşam kurarsam kurayım ilk hedefim herhalde gerçekten evim gibi hissedeceğim sıcak bir ortam kurabilmek ve bu ortamın içerisinde sevdiğim, huzurlu hissettiğim insanlarla olabilmek. O zaman yani benden güçlüsü yoktur bence çünkü aşamayacağım bir şey de yoktur yani. <gülüyor> bu video benim için özel bir videoydu. Buraya kadar izleyenlerinize çok teşekkür ediyorum gerçekten. Beni uzun zamandır takip edenlerinize de çok teşekkür ediyorum. Ben böyle düşüncelerimi paylaşmayı çok seviyorum. Sizin fikirlerinizi duymayı da çok seviyorum. O yüzden soruların cevaplarını siz de aşağıya yorumlara yazmayı unutmayın. Çok eski bir videoydu bu. Soruları lisedeyken cevapladım ben ve şu anda üniversiteyi bitirmek üzereyim. Yani 23 yaşındayım şu anda. Tekrar cevaplıyorum. Bilmiyorum ya. Çok güzel bir his gerçekten. İnsanların düşünceleri değişiyor, fikirleri değişiyor, hayata bakışı değişiyor yıllar içerisinde ve bunu takip edebiliyor olmak, bunu kayıt altına alabiliyor olmak ve sizinle paylaşabiliyor olmak benim için çok büyük bir mutluluk. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.